。在这个纷繁复杂的世界里，有一个人如同一束耀眼的光芒，划破黑暗，带给人们希望与温暖。他就是肖战，一个在演艺道路上历经无数风雨，却始终坚守初心的传奇人物。肖战一路走来，可谓是充满了腥风血雨。在他的前行之路上，似乎有着数不尽的阻碍与打压。还有那挥之不去的无端攀扯与缠绕，然而肖战从未被这些困难所打倒，他就像一棵顽强的青松，在狂风暴雨中依然傲然挺立。肖战是一个再正不过的艺人，他有品有才，从不走歪门邪道。在这个充满诱惑的娱乐圈中，他始终坚守着自己的底线，不愿同流合污。他没有强大的靠山，却靠着不懈的坚持与努力，一步一个脚印的走出了属于自己的一片天地。或许正是因为他的正直与坚持，才引来了某些资本的不容和欺压。那些资本试图打压他，然而当打压不成时，又不择手段的对他进行捆绑与掠夺，妄图把他变成予取予夺的工具人。他们无所不用其极，使出各种卑劣的手段，但肖战始终不为所动。肖战为人极正，正道在污浊的娱乐圈中也能严守底线。他没有靠山，也不愿做听话的傀儡。在被资本抛弃后，他更是遭到了对家资本的联合打杀。那场数字风暴是对非我族类的一次罕见抹杀。然而，肖战够正、够韧、够干净，无论身心还是实力，都足够强大。在无数正义之士的助力下，他生生走出了困局，一飞冲天，让那些曾经试图打压他的人再难企及。正一直都是肖战的底色，在被打压时，他不屈服。不妥协，勇敢的面对一切困难。在平顺时，他也不会被浮华动摇本心，始终保持着清醒的头脑。身处娱乐圈的巅峰，他却不招摇，不挣热钱，而是致力于提升自己的实力。他投身话剧舞台，一演就是三年七十二场。在这个过程中，他不断磨练自己的演技，让自己的演艺之路走得更加踏实纯粹。肖战不仅在事业上取得了巨大的成功。他还始终保有一颗善良温暖之心，在最艰难的时候，他也坚持助力公益，引领粉丝做了数不尽的公益行为。如今，他在内娱一骑绝尘，但公益行为却从不缺席。他用自己的实际行动为社会传递着正能量，堪为榜样。近日，肖战低调参与黄晓明明天爱心基金的联合捐赠，为暴雨灾害的湖南、重庆等地送去救援物资。从小型救援设备到医用物资碘伏、纱布，再到毛巾、牙膏、风油精等等，他极尽用心，让人观之动容。他的善举不仅体现了他的爱心与责任感，更展现了他作为公众人物的担当。有这样正能量的偶像，他的粉丝们也不甘落后。就说此前辽宁葫芦岛暴雨成灾，道路房屋被淹没。许多肖战粉丝和沈阳的小飞侠一起在第一时间进行了救灾救援。作为辽宁人，亲眼目睹了葫芦岛的灾情有多么严重。家园被冲毁，一位大妈披着塑料布坐地痛哭，牛羊的尸体到处都是，那失去一切的心情让人无比揪心。而看到一辆辆装满救援物资的车辆，看到长长的素不相识的捐助人的名单，真是让人热泪盈眶。大灾面前，有国家做靠山，派来了解放军。还有这么多有情有爱的人们的无私援助，心里真是暖暖的。肖战和他的粉丝们长久以来一直默默的做公益，二十一年三十城城市公益接力，二十二年三十一城城市公益接力，二十三年三十二城城市公益接力。他们自动自觉、细水长流的奉献爱心，更在国家有难时义不容辞的奔赴。难怪有越来越多的人们喜欢肖战和他的粉丝们，这样正能量的群体。谁能不认同呢？然而，却总有一些人不停的攀扯肖战和他的粉丝们，无视野生飞，无关肖战也扯肖战。某华演唱会，某粉丝群体聚众闹事、打架，喊充满恶意的口号，扰了民，扰了治安，一切有视频为证，却转回头来换个名字，就把自己的形式安在肖战和他的粉丝头上，实在令人愤慨。某群体一贯造谣生事，还祸水东引，仗着营销矩阵。颠倒黑白，在内娱搅风搅水，毫不收敛，还变本加厉，越发猖狂，已经引发众怒，恶名远扬。但肖战和他的粉丝们不会被这些无端的攀扯所影响。
他们深知法治社会妄想操控舆论、凭一张嘴颠倒是非，是天真又狂妄的行为。他们保持理智，严守法治，存好证据，用法律手段解决问题，这才是最佳途径。肖战是正能量艺人，他的粉丝也伴随偶像，情绪稳定。他们明白，过好自己的生活是第一位的。毕竟，有的人蒸蒸日上，有的人已穷途末路。无需多给那些不良之人眼神，且笑看风云，看善恶中有报。肖战，他就像一颗璀璨的明星，照亮了无数人的前行之路。他用自己的坚持与努力，书写了一部属于自己的传奇故事。他的善良与温暖，感染着每一个人。他的正能量，激励着人们勇敢地面对生活中的困难与挑战。相信在未来的日子里，肖战会继续散发着他的光芒。为我们带来更多的惊喜与感动，让我们一起期待他更加辉煌的未来。在这个纷繁复杂的世界里，有那么一个人，他的存在就如同春日里的暖阳，温暖着每一个人的心灵。他就是肖战。当一则肖战去年在机场给坐轮椅的乘客让行的视频在网络上流传开来时，无数人为之感动，仿佛心中最柔软的地方被轻轻触动。一大清早刷到这个视频的瞬间。一股暖流涌上心头，肖战，那个一直以来都温暖至极的人，再次用他的行动诠释了什么是真正的善良与教养。网友们的评论更是如潮水般涌来。有人说，主要是这个礼让很自然，就和像日常见到的大多数善良礼貌的人一样，不刻意却是刻进灵魂里的教养。的确，肖战的这份礼让没有丝毫的做作，完全是出于内心的本能。他的善良。如同清澈的泉水流淌在他的每一个行动中，还有网友感慨道：“因为他不是那种从小就是明星，或者从小奔着当明星去的，没有那种觉得自己就是明星高高在上的想法。他平时生活里就是把自己当成普通人，所以大部分普通人的谦虚礼让的品德他都有。”肖战的这份谦逊与平和，在这个浮躁的娱乐圈中显得尤为珍贵。他没有被明星的光环所迷惑。始终保持着一颗平常心，把自己当做一个普通人，用最朴实的方式去对待身边的每一个人。也有人评论说，有些人赚了点钱或者当了小网红就飘的没边了，但是肖战他大爆之后，他反倒觉得很惶恐。我们看了很多明星小牌大耍，大牌更大耍，甚至有自己上的电梯不许别人进的情况。肖战的做法真的就是很拉好感，特别这是去年的视频，今年才被发出来。说明他是真的没有营销过什么人设，肖战的真实与自然，与那些热衷于营销人设的明星形成了鲜明的对比。他不需要刻意去营造什么形象，因为他的品质就是他最好的人设。肖战的暖心小细节真的是数不胜数。合作过的摄影师曾讲述，拍摄完毕后，大家都陆续离开，而肖战却很自然地伸出手来把他拉起来，道谢以后才离开。摄影师当时特别诧异和感动。他从未想过一个如此知名的明星会如此细心和体贴。在直播当中，我们也能看到肖战会随手把物品摆放整齐，把用过的纸巾揣进兜里。这些小小的举动看似微不足道，却体现了他的自律和对环境的尊重。每一个和肖战合作过的伙伴，上至大导，下至群演，没有一个不对他赞不绝口。拍摄《玉骨遥》期间，有一个群演。不小心弄脏了肖战的戏服，马上就要拍摄了，该群演吓得不知所措。肖战却悄悄地告诉他没关系，带着助理进了房车进行处理，并没有耽误拍摄进度。该剧播出的时候，该群演才把这件事分享给大家。这样的肖战怎能不让人敬佩？他的宽容与大度，他的敬业与负责，都深深地印刻在每一个与他合作过的人的心中。回想起二零二零年。肖战被百家防爆打压的时候，有人企图高价挖肖战的黑料。然而，无论是肖战曾经的素人时期的同学朋友，还是出道后的合作伙伴，都没有任何一个人出来诋毁肖战一句话。这充分说明了肖战的人品之贵重。在这个充满诱惑和利益冲突的世界里，肖战用他的真诚和善良赢得了身边人的尊重和信任。如今，肖战已经成为享誉海内外的超级巨星。但那个温暖治愈的肖战一直都在，他的光芒不仅仅来自于他的外表和才华，更来自于他的内心。他的温暖
，如同冬日里的炉火，给人带来无尽的安慰。他的善良，如同夜空中的星星，照亮了人们前行的道路。他的品质，如同珍贵的宝石，闪耀着永恒的光芒。肖战，他是娱乐圈中的一股清流，用自己的行动传递着正能量。他的每一个微笑，每一个举动。都能让人感受到人性的美好，他的存在让我们相信，在这个世界上还有真正的善良和温暖。他的故事激励着我们每一个人，无论身处何地，无论遭遇何种困难，都要保持一颗善良的心，用爱去对待身边的每一个人。在未来的日子里，我们坚信，那个温暖治愈的肖战会一直陪伴着我们，他会继续用他的行动为这个世界带来更多的美好。他会成为我们心中永远的榜样，引领我们走向更加美好的未来。让我们一起期待肖战带给我们更多的惊喜和感动，一起见证他在演艺之路上的辉煌成就。